on ilo olla täällä kaikkien keskellä teidän kanssanne. The subject what God has put in my heart today to share with you. Se aihe mikä Jumala on antanut minulle tänä päivänä jaettavaksi. Is about benefits of waiting on God's timings. On se että mikä mitä hyötyä on siitä että me odotetaan Jumalan aikataulua. And um, I was thinking that before we um, talk about waiting on God's timing. Ajattelin, että ennen kuin ruvetaan puhumaan tästä Jumalan aikataulun odottamisesta. Um, we can little bit look into it that how to get connected to God. Me voimme hiukan katsoa sitä, että kuinka päästään yhteyteen Jumalan kanssa. Because relationship with God is a daily fellowship. Koska tämä suhde Jumalaan on tämmöinen päivittäinen ystävyyssuhde. And relationship is not possible with the person you don't know. Ja se suhde ei ole mahdollista, jos on semmoinen henkilö, jota sä et tunne. So, to getting to know God, jotta oppii tuntemaan Jumalan, I believe, uskon, that um, in Christianity, että kristillisyydessä, nobody can inherit Christianity from your, their parents. Kukaan ei voi periä sitä kristillisyyttä vanhemmiltaan. Being Christian is a relationship with Jesus, which is a personal individual decision. The Christian oleminen on suhde Jeesuksen kanssa, mikä on semmoinen henkilökohtainen yksilöllinen ratkaisu. It's a personal decision to commit to follow Jesus. Se on semmoinen henkilökohtainen ratkaisu, että suostuu alkamaan seuraa Jeesusta. It's a commitment like we have commitment in our human relationships. Se on semmoinen suostumus, mikä me tehdään näissä inhimillisissä suhteissa myös, semmoinen sopimus. Spending time together. Te vietetään aikaa yhdessä. Um, so, so from the beginning. Joten alusta. How do, how do we learn to follow Jesus? Kuinka me opitaan seuraa Jeesusta? We first decide to, we first decide to, get to know Jesus. we first decide to accept Jesus and make a commitment to follow him ensiksi me hyväksytään Jeesus elämäämme ja teemme sen lupauksen että me seurataan häntä accepting him as your lord and savior Hyväksy, hyväksytään hänet herranamme ja vapahtajamme ja pelastajanamme and realizing that, um, that we are dependent on him ja ymmärretään että me olemme riippuvaisia hänestä After accepting Jesus, the Bible tells us that Jesus has said that ask for the Holy Spirit because this is the gift for us. Sen jälkeen kun me on hyväksytty Jeesus, niin ra- Raamatussa sanotaan, että me voimme pyytää pyhää henkeä, koska se on lahja meille. Without Holy Spirit, it's not possible to have relationship with Jesus. Ilman pyhää henkeä ei ole mahdollista, että olisi suhde Jeesuksen kanssa. And to walk a Christian life. Ja vaeltaa kristittyä elämää. So I am talking here today with the spirit-filled Christians. Minä puhun tänä päivänä näin hengellä täytettyjen kristien, kristittyjen kanssa. So when we are spirit-filled Christian, um, the presence of the Holy Spirit produce a faith in us on God. Silloin kun me olemme hengellä täytettyjä, niin tämä tuottaa tämä hy- pyhä henki uskon Jeesukseen. With that faith we believe that we are dependent on God. Sinä usko, uskossa me uskomme, että me riip, olemme riippuvaisia Jumalasta. God have a will. God have his own will. Jumalalla on oma tahtonsa. And plan for our lives. Ja suunnitelma meidän elämäämme. He has predestined us before we are born on this earth. Hän on jo määrännyt sen suunnitelmaa ennen kuin me ollaan synnytty tänne maailmaan. And in his plan, ja hänen suunnitelmassa, he have his own timing to unfold that plan to us. Ja hänellä on oma uh, aikataulunsa to unfold, yes. jonka hän sitten paljastaa meille. And that uh, plan he unfold in our lives step by step. Ja sen aikataulun hän, suunnitelman hän paljastaa meille askel askeleelta. So all of that requires faith because God doesn't tell us the ten years plan what he had for us. Niin kaikki se vaatii uskoa, koska ei hän kerro meille kymmenen vuoden suunnitelmaa. The goal for the plan, uh, the goal for his plan for our life is to make us more like Jesus. Tämän suunnitelman päämäärä on se, että hän muotoilee meistä enemmän Jeesuksen kaltaisia. 
David says in the Bible that I am uh, born in a sinful. My mother has delivered me in sin in the world. David sanoi, että äiti on minut si- synnyttänyt si- synnissä maailmaan. The work of the Holy Spirit and plan of God separate us from that sinful nature. Tämä ty- pyhän hengen työ erottaa meidät siitä synnistä. Our carnal, our carnal personality. Our car- carnal personality. Tämä meidän lihallinen persoonallisuutemme. That we drive our life ourselves without the Holy Spirit. Niin, että me elämme vain elämämme ilman pyhää henkeä. Um, but um, if we if we reject the plan of God, mutta jos me hylkäämme sen Jumalan suunnitelman and take the life in our own hands, ja otamme elämämme omiin käsiin, um, then we have seen people who are disconnected with God. Me olemme nähneet ihmisiä, joilla ei ole yhteyttä Jumalaan. They find the the vacuum, the emptiness, what they feel find in themselves. They try to fill it with different things. Ne yrittää täyttää sen tyhjön sisällään erilaisilla asioilla. Um, we can see in our society that there is um, uh, all kind of things what people run after, like fame and money and uh, drugs and anything what you can imagine. Me näemme täällä yhteiskunnassa, että kaikkien asioiden perässä ihmiset juoksevat niin maine ja rahaa ja kaikki tämmöinen, mitä maailma voi tarjota. But still the deep peace and satisfaction is missing in the life. Mutta silti puuttuu se syvä rauha ja tyytyväisyys elämässä. Yeah. So how to wait on God's timing? No kuinka me odotamme tätä Jumalan aikataulua? As I said in the beginning, niin kuin mä sanoin tässä alussa, that it's a It, that it's a relationship that we uh, have with Jesus Christ and Holy Spirit. Mä sanoin, että se on suhde, mikä meillä on Jeesuksen Kristuksen kanssa ja Pyhän Hengen kanssa. And from experience you know that any relationship need cultivation, that means spending time together. Ja ihan kokemuksesta tiedämme, että kaikki suhteet vaatii viljelyä, eli vietetään aikaa yhdessä. It's every day connecting to God. Se on joka päivä, että ollaan yhteydessä Jumalaan. So that means that when we wake up, se tarkoittaa, että kun me herätään, we first go to God. ensin mennään Jumalan tykö. We talk to God. Puhumme Jumalalle. It's intimacy. Se on semmoinen läheinen intiimisuhde. It's a emotions. On tunteet. And it's a lifestyle. Se on elämän tyyli. Christian um, k- k- uh, relationship with Jesus or prayer is not not like calling one one two in a trouble. Niin tämä suhde ei ole sitä, että soitetaan vain yksi yksi kaksi kun on hätä. It's it's a relationship where we talk to God every day. Se on suhde, jossa puhutaan Jumalalle joka päivä. And it's not a, a prayer request list that we take to God. <köhön> Eikä se ole semmoinen rukouspyyntölista, joka me viedään Jumalalle. We enjoy his presence. Me nautitaan hänen läsnäolosta. And he talk to us and we talk to him. Ja hän puhuu meille ja me hänelle. Then when it comes to um, his, um, his plan and his timings. Sitten kun tulee, mitä tulee hänen su- suunnitelmaan ja hänen ajoituksensa. As I have... Um, uh, um, Uh, here I give the example, very good example of David, that how God's plan unfold in his life. Mä annan hyvän esimerkki, miten tämä Jumalan suunnitelma niin kuin paljastui hänen Daavidin elämässä. When David was 16 years old, kun David oli 16, um, Emmanuel came to his father. A man. The, the Samuel came Samuel. to Samuel. Niin Samuel. Kun hän oli 16, niin Samuel tuli. Hänen isänsä tykö. And he said to his father that one of your sons is going to be a king. Ja tämä Samuel sanoi, että yksi sun pojista tulee olemaan kuningas. David was 16 years old at that time. David oli 16 sinä aikana. When he got anointed. Kun hänet voideltiin. But getting anointed and the prophet said that he is going to be a king doesn't mean that David became king in that age. Mutta ei se tarkoittanut sitä, kun hänet voideltiin, että hän siinä iässä tuli kuninkaaksi. 
Actually, the worst time of his life started when he got anointed. Itse asiassa pahin aika elämässä alkoi siitä, kun hänet voideltiin. That time starts, that's the, that was a time for the test and trial and training. Se oli se aika, jolloin häntä testattiin ja tuli koulutettiin ja oli kaikkia koettelemuksia. God wanted David to, um, to um, transform David's character to see what God wanted to see David to be how what kind of king God wanted him to be. Eli Jumala halusi muuttaa hänen luonnettaan sellaiseksi että minkälaisen kuninkaan Jumala halusi hänestä tulevan. It was 14 years when he ran from Saul. 14 vuotta hän pakeni Saulia. But um, in that 14 years, mutta sinä 14 vuotena. David was suffering. David kärsi. He was going through hurt. Hän, hän, häntä paljon loukattiin. He was learning to forgive. Hän oppi antamaan anteeksi. He was learning to be wise. Hän oppi viisautta. And loving. Ja rakkautta. And he was learning to respect the person who was trying to kill him. Ja hän oppi kunnioittamaan ihmistä, joka yritti tappaa hänet. So hurting pain, loss, disappointment and despair. Joten itse asiassa tämmöinen loukkaus, kipu, pettymys ja epätoivo. Yeah. And um, if we um, hear the purpose of these um, um, word in the Bible is for us, that these men are a role model for us, that how God work in our lives. Ja ehkä tämä on niin tarkoitus, että me saadaan tästä roolimalli siitä, että miten Jumala toimii meidän elämässämme. So how do we wait upon God? Ja kuinka me sitten odotamme Jumalaa? Do we wait upon him in a rebellious attitude? Uh, odotammeko häntä tämmöisessä kapinallisessa asenteessa? Uh, the time we spend in waiting on somebody shows the value of that person. Se aika, jota me vietämme siinä, että me odotamme jotakin, niin osoittaa se ihmisen arvon. Well, for example, if you love somebody and wants to marry him, esimerkiksi jos sä rakastat jotain ja haluat mennä naimisiin, um, you can say that, okay, I have waited for you three months and that's all. Niin voit sanoa, että okei, okay, mä oon odottanut sua kolme kuukautta ja se riittää. Um, so that's the way how we are treating God. Tällä tavalla me niin kuin, so, uh, kohtelemme Jumalaa. We are going with our all needs to him. Me menemme omien tarpeidemme kanssa hänen tykönsä. And then we are saying that God is answering us in one day, one week, two week, three months and then after that our um, attitude towards God become rebellious. Eli sit me odotamme että Jumala vastaa meille päivässä, viikossa. Was it two months? Yeah. Kahdessa kuukaudessa. No sitten meidän asenteemme kehittyy tämmöisessä kapinalliseksi. We question God. Me kyseenalaistamme Jumalaa. And we say, okay, in this situation where is God? No sitten me sanomme, että tässä tilanteessa missä Jumala on. But the Bible teaches us how to wait upon God. Mutta Raamattu opettaa meille, kuinka me odotamme Jumalaa. We can see in Psalms 27, 11, 14. Me näemme Psalmissa 27:11-14. Mä voin sen lukea. Herra, opeta minulle tiesi ja johdata minua tasaista polkua vihamiesteni tähden. Älä anna minua alttiiksi ahdistajan ahdistajieni mielivallalle, sillä väärät todistajat ovat nousseet minua vastaan ja puhuvat väkivaltaa. Puhkuva, puskuvat väkivaltaa, mutta minä uskon näkeväni Herran hyvyyden elävien maassa. Yes. Here we see the attitude of David that how he is waiting upon God. Tässä me näemme Daavidin asenteen, miten hän odottaa Jumalaa. He is waiting for his will, God's will to be revealed in his life. Hän odottaa, että Jumalan tahto paljastetaan hänen elämässään. God's plan to unfold in his life. Niin, että Jumalan suunnitelma niin kuin ilmenee hänen elämässään, että hän and God, and, and God's timing. Ja Jumalan ajoitus. And um, we can, um, if in our lives, jos meidän elämässämme, um, for example, if you are not born in a Christian family, Esimerkiksi jos et ole syntynyt uskovan perheeseen. For example, if few generation back you go in my family. 
for example, in my family, few generation back. Niin kuin esimerkiksi minun perheessäni muutama sukupolvi taaksepäin. Or if your parents have not been believer. Tai jos sun vanhemmat ei ole uskossa. Then um, God still um, have a grace for us. Silti Jumala on, Jumalalla on armo meitä kohtaan. We, we can make mistakes and we can mess up our lives, but God have grace and we can still come to him. Me voimme sekoittaa elämämme ja tehdä virheitä, mutta Jumalalla on silti armoa meitä kohtaan ja me voimme tulla hänen tykönsä. And uh, when, when we put our trust in God, kun me luotamme Jumalaan, God doesn't let us um, be ashamed for waiting on him. Jumala ei anna sitä, että me oltaisiin häpeissä, kun me odotamme häntä. He has said in the Bible that he is not a man, he is God. Hän on sanonut raamatusta, että ei hän ole ihminen, hän on Jumala. We can see in Psalm 25, verse 1 and 3. Näemme psalmissa 25, uh, verse 1 and 3. 1 to 3. 1 to 3. Davidin psalmi. Sinun puoleesi, Herra, minä ylennän sieluni. Jumalani, sinun minä luotan. Älä salli minun joutua häpeään. Älkö et viholliseni saako riemuita minusta. Ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään. Häpeään joutuvat ne, jotka ovat syyttä uskottomia. Yes. And um, we should wait on God patiently. Meidän pitäisi odottaa Jumalaa kärsivällisesti. Uh, qu- uh, quietly. Quietly. Yes. Hiljaa. And trusting him. Ja luottaa häneen. And resting in him. Ja levätä hänessä. Expectedly. We, we, we expect when we wait that he is going to do something good in our life. Eli silloin kun me odotamme, uh, odotamme Jumalaa, niin me tota odotamme, että hän tekee jotain hyvää meidän elämässä. In the Bible it is written that all things work together for those who love God. Raamatussahan sanotaan, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. And we can see in these 16 years of David's life. Ja me voimme nähdä näissä 16 vuodessa Davidin elämässä. How deeply David is in love with God. Kuinka syvästi Jumala, David rakastaa Jumalaa. And he is believing in this word that all things work together for those who love God. Ja hän uskoo näihin sanoihin, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Yeah. And um, <coughs> then we have to wait on God courageously, not to get discouraged. Uh, Sitten meidän täytyy... Not to get discouraged Joo. by circumstances. Niin, että saataisiin tota masentua näistä olosuhteista, että meidän pitäisi rohkeasti odottaa Jumalaa eikä katsoa niitä olosuhteisiin. That means that um, when, um, when Samuel said that, um, um, that, Sam, that uh, David is going to be a king, David's circumstances went completely in an opposite direction for 16 years of his life. Eli silloin, kun sanottiin, että Daavidista tulee kuningas, niin hänen olosuhteensa 16 vuotta meni aivan päivästä sen suuntaan. So when God promises us something, silloin, kun Jumala lupaa jotain, when we are waiting upon God, kun me odotetaan Jumalaa, we need to have the courage and we have to stand on the word of God. Meidän täytyy olla rohkeutta ja meidän täytyy seisoa Jumalan sanan pohjalla. To have faith to have faith in the word of god ola uskoa sia jumalan sana but if the bible is closed in your life mutta jos raamattu on kiinni sinun elämässäsi um, you are going to have your own schedule no silloin sulla on oma suunnitelmasi and you are going to make your own decisions teet omat päätökset your life is going to be in your own hands instead of in the hands of the holy spirit ni niin silloin sun elämässä on niinku omissa käsissä eikä se ole pyhän hengen ohjauksessa God speaks through his word. Jumala puhuu sanansa kautta. And God's word is the rock under our feet. Ja se Jumalan sana on kallio meidän jalkojemme alla. And when we go through those times, uh, the training time, no silloin kun me mennään läpi näitä koulutusaikoja, then the word of God is the light for our path. No silloin se Jumalan sana on valo meidän tiellämme. The, um, the significance and importance of reading the Bible and to having the daily, um, spending daily, uh, um, meditating on the word of God 
cannot be neglected. Niin silloin ei voida laiminlyödä sitä aikaa, mikä me vietetään Jumalan sanan kanssa ja mietitään sitä. Yeah. We, can, we can also ask God that God um, normally it's the prayer is when we talk to God. Me voidaan me myös kysyä Jumalalta, että normaalistihan on se, että rukous sitä, että me puhutaan Jumalalle. And in waiting time with God, ja odotusaikana Jumalan kanssa. When we talk, people normally talk to God and they pray and then after that they start doing other things. Normaalisti kun ihmiset rukoilee, niin ne jättää ne asiansa siihen ja alkaa tehdä muita asioita. I have read my Bible, I have prayed and I'm a good Christian, my conscience is clear. I'm done with the day. Okei, okay, mä oon rukoillut ja mun oma tunto on puhdas ja mä oon hyvä kristitty. Okei. Okay. Yeah. But our God is a living God. Mutta meidän Jumala on elävä Jumala. He, uh, the Bible tells us that a Holy Spirit is a person. Raamattu sanoo, että pyhä henki on he, he, henkilö. Bible, Bible very clearly tells us that don't grieve the Holy Spirit. Raamattu sanoo ihan selkeästi, että älkää murehduttako pyhää henkeä. Um, when Jesus was going to heaven, silloin kun Jeesus meni taivaaseen, he said that I'm not going to leave you orphans. Hän sanoi, että en jätä teitä orvoiksi. He said that I will give you the Holy Spirit to comfort you. Um, hän sanoi, että annan teille pyhän hengen lohduttamaan teitä. To lead you, ohjaamaan teitä, to guide johtamaan you, ja ohjaamaan teitä. And he will be your counselor. Ja hän tulee olemaan teidän neuvonantaja. When we are waiting upon God, silloin kun me odotetaan Jumalaa, and trusting Him, ja luotetaan häneen, and praying to Him, ja rukoillaan häntä, then um, give chance to God to speak also. Silloin antakaa Jumalalle mahdollisuus puhua. God speak to us. Jumala puhu meille. The Holy Spirit speak in our hearts. Pyhä Henki puhu meidän sydämessämme. God speak in um, through peace. Jumala puhuu rauhan kautta. We are not talking about the peace what we feel just in the earthly experience. Ei me puhuta rauhasta siinä merkityksessä mikä on tässä maailmallinen merkitys. We are, we are talking about the peace where Jesus said that I am prince of peace. Me puhumme ra- rauhasta siinä merkityksessä että Jeesus sanoi että hän on rauhan ruhtinas. The peace what uh, what Jesus gives us the Bible tells us it's beyond the beyond our circumstances. Se rauha minkä Jumala Jeesus antaa meille niin on ohi kaikkien olosuhteiden. Beyond human understanding. Ohi inhimillisen ymmärryksen. It's the peace which comes in the middle of the crisis. Se on se rauha mikä tulee keskelle kriisiä. That God is in control. Että Jumalalla on kaikki hallussa. And then God, um, God talked to us. Ja sitten Jumala puhu meille. In audible voice. Ihan tällä kuultavalla äänellä. Like God was calling Samuel. Niin kuin Jumala puu, kutsui Samuelia. But if you are not expecting God to talk to you. Mutta ei lähtsä odota, että Jumala puhui sinulle. You are just rushing through your prayer. No sillä va- se vaan nopeasti menet sen rukouksen läpi. Um, in the Bible, um, when, the, when Jesus has said that, um, uh, ask for the Holy Spirit. Raamatus, kun sanotaan, että pyytäkää pyhää henkeä. The Holy Spirit takes us um, to um, a spiritual um, level. Niin pyhä henki vie meidät semmoiselle hengelliselle tasolle. If it lifts us above then the, the human experience. Se nostaa meidät ohi näiden inhimillisten kokemusten. That means that you can expect in your prayer for the for the laws in the, the on this earth to be broken. Silloin voidaan odottaa sinä rukouksessa että nämä maailman lait menee rikki. We can see that in the Bible the angels came to uh, talk to God's people. Me Raamatussa nähdään että enkelit tuli puhumaan uh, Jumalan ihmisille. Uh, God has been talking in visions and dreams. Jumala on puhunut näyssä ja siis näyssä ja unissa. God is speaking in audible voice. Jumala puhuu ihan tämmöisellä kuultavalla äänellä. Jesus himself has been appearing in people's life. Jeesus itse on ilmestynyt ihmisten you can elänä. expect Jesus to come to you. Se voit olettaa että je odottaa että Jeesus tulee sinun tyköesi. When we are prepared in that way that we are expecting God to talk to us. 
No silloin kun me valmistaudutaan sillä tavalla, että me odotetaan, että Jumala puhuu meille. But all of that happens by, uh, by getting connected with God. Mutta kaikki se tapahtuu sillä tavalla, että me olemme yhteydessä Jumalan kanssa. But how do we get connected with God? No kuinka me sitten päästään yhteyteen Jumalan kanssa? The connectivity with God. Se yhteys Jumalan kanssa. Energize us for the day. And, and energize. Ja antaa meille energiaa sille päivälle. It gives purpose and meaning to our lives. Se antaa tarkoituksen ja merkityksen elämäämme. Yeah. So we get connected to Jesus. Me pääsemme yhteyteen Jeesuksen kanssa. When we start our day with every day reading his word and praying to him. Kun me aletaan joka päivä sillä, että me luetaan hänen sanansa ja rukoillaan. If you are only, uh, if you have only accepted Jesus, jos olet vain hyväksynyt Jeesuksen, uh, I would encourage you to ask for the gift of the Holy Spirit. Mä rohkasin sinua, että pyydät tätä pyhän hengen lahjaa. Because without the Holy Spirit it's not possible to live a Christian life. Koska ilman pyhää henkeä ei ole mahdollista elää kristittyä elämää. And when you experience the presence of the Holy Spirit, kun se koet tämän pyhän hengen läsnäolon, then expect the Holy Spirit to speak to you. Niin silloin odota, että pyhä, oleta, että pyhä henki puhuu sinulle. The Holy Spirit is a, um, like a navigator in a believer's life. Pyhä henki on niin kuin navigaattori uskovan elämässä. When Bible says that the Holy Spirit will lead you and guide you, Holy Spirit really lead and guide and talk to us. Kun Raamattu sanoo, että when, when the Bible says would, that the Holy Spirit will lead you and guide you, niin että pyhä henki johtaa ja ohjaa sinua. Yeah, um, you are in, when you are praying, you are in a presence of a person. Silloin kun sä rukoilet, niin sä olet sen henkilön läsnäolossa. Um, you don't see him. Et sä näe häntä. But if you see in the Bible the, the, the gifts of the Holy Spirit. Mutta jos katsot raamatusta näitä pyhän hengen lahjoja. Um, there are the gifts of the Holy Spirit where one of the gift is discerning of the spirits. Ne on niitä pyhän hengen lahjoja, joista yksi niistä on henkien erottamisen lahja. When that gift is in operating in a believer's life. Kun se lahja toimii kristityön elämässä. Their spiritual eyes are opening. Silloin auk- aukeaa nämä hengelliset silmät. And you can see the angel, you can see Jesus, you can even see devil. No silloin se voit nähdä enkelit, Jeesuksen ja jopa paholaisen. But Jesus said that, um, that um, those who trust in him without seeing, um, he appreciate their trust more. Mutta Raamatussa Jeesus sanoi, että ne, jotka luottavat hänen näkemättä häntä, niin hän arvostaa. He appreciate their faith. Yes, he appreciate hän arvostaa faith. heidän uskoaan enemmän. Uskoaan näkemättä. Yeah, when we are putting our trust in God and waiting on his time. Kun me uh, laitamme luottamuksen Jumalaan ja odotamme hänen aikaansa. We are giving him the chance to, um, to act on our behalf. Me annamme hänelle tilaisuuden toimia meidän puolestamme. Yeah, acting on, on your behalf is just like the parent act on the child's behalf. Niin, niin se, että toimii meidän puolesta, me on ihan niin kuin, että vanhempi toimii lapsen puolesta. When parents are acting on children's behalf, we as parents are trying to get everything best for our children. Silloin kun vanhemmat toimii lapsen puolesta, niin me vanhempina toivomme to, toimimme parhaaksi lapsen parhaaksi but our children are trusting us that we are the parents and we are thinking best for them mutta meidän lapsemme luottavat meihin että me olemme vanhempia ja me ajattelemme parasta heille but when we are waiting upon god's timings mutta kun me odotamme jumalan aikataulua are we trusting god that way luotamme kun me jumalaan sillä tavalla when uh, when god is acting when we give the chance to god to work in our lives kun Jumala toimii, eli kun me annamme mahdollisuuden Jumalalle toimia elämässä. And trust him. Ja luotamme hänen. And let him, wo- uh, uh, let him work on our behalf. Ja annamme hänen toimia meidän puolestamme. Then he watch over us. Niin sitten hän vartioi meitä, seuraa meitä. His hand covers us. Hänen kätensä on meidän päällämme. He provide us. 
Hän antaa meille sen, mitä me tarvitaan. And he help us to walk in his will. Ja hän auttaa siinä, että me voimme kulkea hänen tahdossaan. The purpose for this training and uh, training and discipline what David has gone through. Se tarkoitus, mikä tällä koulutuksella ja kurilla oli, mikä David kävi läpi. You can see the life of Moses also. Voitte nähdä myös Mooseksen elämän. Moses was a baby and he was predestined with God's plan. Mooses oli vauva ja Jumala oli jo suunnitellut etukäteen hänen elämänsä. It's not easy to wait on God's plan. Ei ole helppoa odottaa Jumalan suunnitelmaa. Because the goal of God's plan is that others can see Jesus in you. Koska Jumalan suunnitelman päämäärä on se, että toiset voisivat nähdä meissä Jeesuksen. So when other people meet you, they, they meet the spirit of Jesus in you. Eli silloin kun toiset ihmiset tapaavat meidät, niin ne näkee meissä sen Jeesuksen hengen. But, but reaching to that, uh, that point in your life where, G, where people can see Jesus in you, God has to separate everything, um, everything what is not from God in you. Mutta sitten päästä siihen vaiheeseen, että se Jumalan henki näkyisi meissä, niin Jeesuksen Jumalan täytyy erottaa kaikki se, mikä ei kuulu Jumalasta meissä. Like for example the stone what David has used to kill Goliath. Esimerkiksi se kivi, mitä David käytti tappaakseen Goliatin. Maybe that that stone had many sh- many sharp edges. Ehkä sinä kivessä oli monia semmoisia teräviä reunoja. But it has to get rubbed many many times to get round. Mutta sen piti sitä piti hangata monta kertaa, että siitä tuli pyöreä. So the same way God take all the rough edges away from us in the training time. Samalla tavalla Jumala ottaa meistä pois näitä teräviä särmiä tässä koulutuksessa. We can see in Moses' life that that um, that he, as a baby, he was in the river. Me näemme jo Mooseksen elämästä, että vauvana hän oli joessa. Then he was raised in the king's palace. No sitten hänet kasvatettiin kuninkaan palatsissa. And then suddenly he has to live a life of a shepherd. Ja yhtäkkiä hänen täytyy elää tämmöisen paimen elämän. His life was very contradictory as a prince and as um, Um, as a leader for Israelites. Eli hänen tota, elämänsä oli hyvin vastakkaista, kun hän oli prinssi ja sitten hän oli israelilaisten johtaja. But God who does the God who starts the good work in us, he is the finisher of that good work. Mutta Jumala joka aloittaa meissä hyvän työn on sen hyvän työn päättäjä. So do you feel connected to God? Tuntuuko teistä, että olette yhteydessä Jumalaan? Are you aware of what God wants from you? Oletteko te tietoisia siitä, mitä Jumala haluaa teistä? What is God's plan for your life? Mikä on Jumalan suunnitelma elämäänne? What is His will? Mikä on hänen tahtonsa? If you don't know, jolle tiedä, it is not late. Ei ole myöhäistä. Because God have His grace. He said that my grace is sufficient for you. Koska hän sanoi, että minun armossani on sinulle kylli. When we see that on the crucifixion there was a robber on the cross. Kun me, and, kun me näemme, että tässä ristiinnaulitsemisessa oli ryöväri ristillä. And he said to Jesus, when you will go today to heaven, remember me. Ja hän sanoi Jeesukselle, että muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jesus has not said to him that you will hang here for more five hours to get my acceptance. Jeesus ei sanonut sille, että sinun roikuttava sinä vielä viisi tuntia, että saat mun hyväksymisen. The moment those words came out of his mouth, se hetki, kun nämä sanat tulivat hänen suustaan. Jesus said, Today you will be with me in heaven. Jeesus sanoi, että tänään tulet olemaan minun kanssani paratiisissa. No matter from which background you are. Ei ole mitään merkitystä sillä, mistä taustasta olet. It doesn't matter what have you done in your life. Eikä sillä, mitä olet tehnyt elämässäsi. How messed up your life is. Kuinka olet sotkenut elämäsi. How hopeless you think your situation is. Ja kuinka toivottomana näet tilanteesi. His grace is sufficient for us. Hänen armonsa riittää. If you are thinking that I'm 70 years old, is God going to accept me? Jos te ajattelette näin, että mä oon 70, no hyväksyykö Jumala minut? I have used the best years of my life uh, away from God. Olen käyttänyt parhaat ju- vuoteni elämästä poissa Jumalan 
Jumalasta, erossa Jumalasta. Yes, of course God is accepting you. Totta kai Jumala hyväksyy sinut. And um, if you if the beginning of the life is messed up, you can make the end better. Eli jos alkuosa elämästä on sotkettu, niin lopun voi tehdä paremmaksi. You can make every day count in God. Se voi tehdä jokaisen päivän arvokkaaksi Jumala, Jumalalle. You can make a decision today. Voit tehdä tänään päätöksen. Um, to follow Jesus. Seurata Jeesusta. Accept him as your Lord and Savior. Hyväksyä hänet pelastajana ja herrana. And now I'm not talking about those prayers where we just come to God with our prayer list. I am talking about getting a transformation with God. Nyt mä en puhu niistä rukouslistoista, mitä me mennään Jumalan tykö, vaan sillä, että Jumala niin kuin, a transformation, Jumala muuttaa meitä. Yeah, when you are alone with God. Kun sä olet yksi Jumalan kanssa. Uh, first make a personal decision that God I accept you. Sitten tee semmoinen henkilökohtainen päätös, että minä hyväksyn sinut. I want to give my life to you. Haluan antaa elämäni sinulle. I, I, I decide to follow you. Päätän seurata sinua. And I believe that you have died on the cross for me. Ja uskon, että olet kuollut ristillä puolesta. For my sins. Minun syntieni puolesta. And when you have done that, then you ask from him. That Jesus, you have promised in the Bible to give your Holy Spirit to me. Ja sitten kun tämän olette tehneet, niin sitten te voit sanoa Jeesukselle, että sä olet luvannut Raamatussa, että pyytäkää pyhä henkeä. And then receive the Holy Spirit by faith. Ja sitten ottakaa pyhä henki vastaan uskossa. Because the Bible tells us that when as human beings we don't give a snake or stone to our children when we ask. Koska Raamatussahan sanotaan, että kun ei meillä anneta lapsillekaan käärmeitä, käärmeitä tai skorpioneja. Yeah, when they ask from us. Kun ne pyytävät meitä. When we, when you, we will ask Holy Spirit, God can never give us anything wrong. Silloin kun me pyydetään pyhää henkeä, niin Jumala ei voi koskaan antaa mitään väärää. And when you receive the Holy Spirit by faith. Sitten kun otatte uskossa vastaan tämän pyhän hengen. Go through your Bible and see how God has been talking to his people. Käykää läpi raamattuanne ja mietti, katsokaa kuinka Jumala on puhunut ihmisille. This is what I'm telling you from my personal experience. Tämä kerro henkilökohtaisesta kokemuksestani. I as a child I learned to pray to God. Lapsena opin rukoilemaan Jumalaa. I was raised up that Jesus is our family member. Mä, mut kasvatettiin siihen että Jeesus on meidän perheenjäsen. Family member, yes. But so um, I was taking all my needs to him. Joten mä vein kaikki tarpeeni hänelle. I was telling him I love you very much and I, I want to live the rest of my life and you are the biggest part of my life. Silloin mä sanoin että mä sä olet mun suurin osa mun elämääni ja haluan elää elämäni sinun kanssa. But one day I heard the audible voice. I was praying and I heard the audible voice. One. Yes. Kerran kuulin kun mä rukoilin niin mä kuulin ihan tämmöisen kuultavan sanan. I was not expecting that God can talk to me. No, en mä odottanut, että Jumala voi puhua minulle. I thought that he can only talk to Samuel. Luulen, että se voi puhua vain Samuelille. I thought that these things, what the Bible is saying, those were the people who deserve God. Ajattelin, että ne asiat, mitä Raamatussa on, niin ne oli niille ihmisille, jotka ansaitsevat Jumalan. They, they were great people of God. Ne oli, hie, ne oli upeita Jumalan ihmisiä. There is no way that I can compare the same um, relationship or um, uh, God talking to me the same way. En mä voi ajatella, että Jumala puhuisi mulle samalla tavalla ja saisin samanlaisen suhteen. I thought that they are chosen by God. Mä ajattelin, että ne on Jumalan valitsemia. They are holy people. Ne ovat pyhiä ihmisiä. And God has called them and they, have, they are already predestined. Ja Jumala on kutsunut heitä ja he, heille on jo ennalta määrät. And I thought that um, just a, I, I'm not worthy of all that. I'm just an ordinary person. Mä ajattelin, että no, en mä ole sen arvon, että mä oon ihan tavallinen ihminen. So what was my reaction when I heard God's voice? Mikä oli mun reaktio, kun mä kuulin Jumalan äänen? My mind said, mun mieleni sanoi, somebody is talking in the street. Joku puhuu kadulla. 
I have heard somebody. Mä oon kuullut jonkun. But the, but the words what he said, mutta ne sanat mitä hän sanoi. He spoke, he said about the name of the person that this person his cancer is back today. Hän sanoi siitä ihmisen nimestä, että tämä henkilö tänä päivänä hänen syöpänsä on tullut takaisin. So I in in few in this reaction time I I realized that okay I know this person. No siinä ajassa mä niinku että okei okay, mä ymmärsin että mä tunnen tämän henkilön. So my prayer was stopped. My ja prayer got stopped. Sillä mun rukoukseni pysähtyi. I get into investigating mood. Mä tulin semmoisen niinku tutkivalle mielelle. I immediately took a phone and called the pers- uh, called the wife of that person. Mä välittömästi soitin sen henkilön vaimolle. I said, how is your husband nowadays? Mä kysyin, että kuinka sun mies nykyään voi? She said, we are coming from Lapland and this morning we noticed that his cancer is back. Hän sanoi, että me olemme tulo- tulossa Lapla- Lapista ja tänä aamuna tuli tieto, että hänen syöpänsä on takaisin. I just spoke a little bit with her, uh, with her, how was your trip and this and that. Puhuin vaan vähän siitä, että miten teidän matkanne meni. I disconnected uh, the call. Ja lopetin sen puhelun. <köhön> Because I was myself in a dis- in uh, in um, experiencing the the whole thing, figuring it out what has happened. Mä olin vasta niin kuin tota, hahmottamassa sitä, mitä on tapahtunut. I have not said to her that I have heard a voice of God saying that his cancer is back. En sanonut hänelle, että mä kuulin äänen, joka sanoi, että hänen syöpänsä on takaisin. So, um, in another instance, toisessa esimerkissä, I was just praying for my children. Rukoilin vain lasteni puolesta. A normal prayer. Ihan tavallisen rukouksen. Jesus, cover my kids in your blood. Jesus, kätke mun lapseni veren suojaan. And in that prayer, the angel came next to me. Ja siinä rukouksessa enkeli tuli viereen. A physical man, his head was touching the roof. Semmoinen ihan fyysisesti, että hänen päänsä kosketti kattoa. Glowing face and golden hairs. Oikein semmoinen hehkuvat kasvot ja kultaneet, kultaiset hiukset. White robe. Valkoinen kaapu. And what was my reaction? Ja mikä minun reaktioni oli? I was alone at home. Mä olin yksin kotona. My door was locked. Ovi oli lukossa. I said to myself, my door is locked. How this man came inside my home? Ja sitten mä sanoin itsekseni, että no kun mun lu- ovi on lukossa, miten tämä mies tuli mun kotiin sisälle? I immediately stopped praying. Heti välittömästi lakkasin rukoilemassa. And that angel was trying to extend his hand on my head. Ja sitten tämä enkeli yritti oj- ojentaa kättä mun pääli- pääni päälle. I opened my eyes and um, I started thinking, okay, now what is happening? Like, what is this? Who is this man? No, sitten mä avasin silmät ja rupesin ajattelemaan, että kuka tämä mies on, mitä tämä on. Yeah, so don't be like me. Että älkää olko niin kuin minä. The, the things what has been happening. Ne asiat, mitkä on tapahtuneet. God doesn't play favorite games. Jumala ei leikki tämmöisiä suosittuja pelejä. He love all of his children. Hän rakastaa kaikkia lapsia. Um, everybody is equally valuable for him. Kaikki ovat yhtä arvokkaita hänelle. And he is never happy if any soul is going to hell. Ja Jeesus ei koskaan ole iloinen siitä jos mikään sielu menee helvettiin. And the Bible says that when you uh, when you seek God with all of your heart you will find him. Ja Raamattu sanotaan että kun te etsitte Jumalaa kaikesta sydämestä niin te löydätte hänet. And nowadays he uh, like when I am talking to a person. Ja nykyään kun mä puhun henkilölle. Um, I am talking and the Holy Spirit is talking here. Minä puhun ja sitten pyhä henki puhuu myös. So the, when I am pausing the answer is coming. No sitten se vastaus tulee. It's like Perko standing next to me. Like, no like niin, se on ihan niin kuin mä olisin hänen vieressä. Samalla lailla kuin mä olen hänen vieressä. Yeah. I, um, one day I was talking to a person and we were discussing something and the Holy Spirit said to me, what are you talking about? No sit kerran kun mä juttelin yhden ihmisen kanssa ja me juteltiin jostain, niin pyhä henki sanoi, että no mistä te puhutte? Are you talking faith? Faith. Are you talking faith? Että puhutteko te uskosta? Yeah, I was discouraged and I was just like a human I was talking. 
Mä olin niin kuin jotenkin semmoinen, että mä en ollut oikein rohkaistunut ja mä olin ihan niin kuin ihminen puhuu. These are just the example of getting connected to God. Nämä ovat vain esimerkit, miten päästään Jumalan yhteyteen. When God is giving the gifts of the Holy Spirit, Jumala antaa pyhän hengen lahjoja. Gift of the Holy Spirit are, uh, are for people. Um, they are tools to be used by God. Nämä pyhän hengen uh, lahjat on semmoisia työkaluja, mitä Jumala käyttää. As a congregation, seurakuntana. Those gifts are given by God to build us. Together. Niin lahjat annetaan sitä varten, että se rakentaa meitä yhteen. And we are answerable for those gifts what God has given to us. Ja olemme vastuussa Jumalalle niistä lahjoista, mitä se antaa meille. When in the beginning I said that I'm speaking to the spirit-filled believers. Nyt kun mä tässä alussa puhuin, että mä sanoin, että mä puhun näille hengen täyttämille uskoville. I am expecting the operation of the gifts of the spirit. Oletan, että nämä pyhän hengen lahjat toimii. Yes. And um, the gifts of the spirit are um, the ones which, like for example, this when I saw angel, it's a gift of um, discerning the spirits. No, esimerkiksi se, kun mä näin sen henkilön, niin se on semmoinen lahja, missä, mikä erottaa henkiä. So when you wait upon God, kun te odotatte Jumalaa, and his timing, ja hänen ajoitustaan, and his plan, ja hänen suunnitelmaansa, and you trust him, ja luotatte hänen, and you believe that you are worshiping a living God, ja uskotte, että te palvotte elävää Jumalaa, you discuss your day uh, with him, keskuttelette päivästä hänen kanssaan. You are asking him that Jesus thank you for this day. Sanotte hänelle että Jeesus kiitos tästä päivästä. I give control of my life to you today. Minä annan elämäni hallinnan sinulle tänä päivänä. Whatever difficulty will come in this day, I believe that you will bring me out from it. Tulee mitä tahansa vaikeutta tänä päivänä, niin mä uskon siihen että sä viet mut ulos siitä. Lord, I trust your plan for my life. Herra, mä luotan sinun suunnitelmaasi minun elämässäni. And I help me to walk in your obedience. Ja auta minua, että voin kävellä tottelevaisesti, kulkea tottelevaisesti sinun kanssa. Holy Spirit, kansasi. lead me and guide me. Pyhä henki, johda minua ja ohjaa minua. It's very important that you are saying these things to him. Ole, on hyvin tärkeää, että sanotte nämä asiat hänelle. Like for example, if I need a ride um, from my friend. No, esimerkiksi jos mä tarvin kyytiä mun kaverilta. I need to say to her that I need a ride. No sit mun pitää sanoa, että mä tarvin sen kyydin. We have to speak to God. Meidän täytyy puhua Jumalalle. And the reason for speaking is. Ja puhumisen syy on. Holy Spirit is a gentle, gentle person. Pyhä henki on hyvin semmoinen herkkä henki. The, herkkä, uh, the Bible ah. tells us that devil come to steal, kill and destroy. Raamattu sanoo, että vihollinen tulee varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. He doesn't need permission. Ei se tarvitse lupaa. But God wait on us. Mutta Jumala odottaa meiltä. That we invite him. Että me kutsumme hänet. We seek him. Etsimme häntä. Uh, we give him the chance to act on our behalf. Ja me annamme hänelle mahdollisuuden puhu, toimia meidän puolestamme. We accept him in our life um, as a person and build a relationship with him. Me hyväksymme hänet elämään niin kuin henkilönä ja rakentaa suhdetta meidän kanssa. The more you put your trust in God. Mitä enemmän luotatte Jumalaan. And uh, believe that you are predestined. Ja uskotte, että teidän elämänne on suunniteltu. How many people here believe that they are predestined, they are destined by, they have a destiny by God? Kuinka monet ihmiset uskoo, että Jumala on suunnitellut jonkun kohtalon? Yeah, yes. <laughs> so, um, so when you have the destiny in God, kun teillä on se kohtalo Jumalassa, so the children of devil become more like devil. No silloin paholaisen lapset tulee enemmän muistuttaa paholaista. And children of God become more like God. No silloin Jumalan lapset muistuttaa enemmän Jumalaa ja Jeesusta. And to become more like God, we have to give the chance to God to act on our behalf. Jotta me tultas enemmän hänen kaltaisekseen, niin meidän pitää antaa hänelle mahdollisuus toimia meidän elämässä. And that is possible by faith only. Ja se on mahdollista vain uskon kautta. Without faith it is not possible to please God. 
ilman uskoa on mahdotonta miellyttää Jumalaa. I'm talking about the closet prayer like Daniel was praying in his room. Puhun tällaisesta yksityisestä rukouksesta, niin kuin Daniel rukoili huoneessa. Daniel is a very good example of personal relationship with God. Daniel on hyvin hyvä esimerkki tämmöistä henkilökohtaisesta suhteesta Jumalan kanssa. So now when you pray to pray to God, it's your personal intimate relationship with God. Nyt kun te rukoilette Jumalaan, se on teidän henkilökohtainen intiimi suhteenne Jumalan kanssa. Talk to him like you are talking to person. Puhukaa hänelle ihan niin kuin kelle ihmiselle hyvänsä. Like you are talking to your spouse, you are talking to your children. Niin kuin puhutte puolisolle tai lapsille. Don't talk to him like somebody so far away. Älkää puhuko hänelle niin kuin hän olisi joku hyvin kaukana. Uh, don't talk to him like Jesus once upon a came once upon a time Jesus came on earth and died and went away to heaven. Älkää puhuko sillä tavalla että Jeesus kerran syntyi eli ja meni pois. Yeah, that he is living on heaven and you are living on earth. Mutta hän elää taivaassa ja ja te elätte maassa. Holy Spirit is um, Holy Spirit is uh, Jesus said that it's good that I'm going. Jesus sanoi että hyvä että minä menen. Um, because at that time Jesus was restricted in one place at a time and people have to take appointment from him. Koska siihen aikaan Jeesus oli rajoitettu yhteen paikkaan kerralla ja ihmisten piti tavata hänet. But now the Holy Spirit is unlimited Jesus. <laughs> Mutta nyt tällä hetkellä pyhä henki on rajoittamaton Jeesus. If as Christians you are wishing that um, that I wish I was born at that time when Jesus was on earth. Jos te nykyään toivotte että voi kun olisin elänyt siihen aikaan kun Jeesus eli. Jesus is on earth. Jeesus on täällä maan päällä. He is waiting that you are seeking him. Hän odottaa että te etsitte häntä. He is waiting that you are recognizing him. Odottaa että tunnistatte hänet. He is waiting that you get to know the word and get to know his heart. Hän odottaa että te opitte tuntemaan sanaa ja opitte tuntemaan hänen sydämensä. Once upon a time there was a woman who read a, a, a book Kerran oli nainen joka luki kirjaa. He, she just read it just like this just skimming through the book. Hän luki vaan sitä tällä ja selasi sen kirjan. But one day she met the author of the book. Mutta kerran hän tapasi sen kirjan kirjoittajan. And she fell in love with him. Ja hän rakastui tähän kirjoittajaan. And then when she went home. Ja sitten kun hän meni kotiinsa. She read every detail of the book because she wanted to know the person through the book. Sitten hän luki kaikki yksityiskohdat sitä kirjasta, koska hän halusi oppia tunteen sen henkilön, sen kirjan kautta. What kind of person he is? Minkälainen henkilö hän on? How does he think? Kuinka hän ajattelee? What kind of mindset he is having? Ja minkälainen ajattelutapa hänellä on? Are you exploring God as a person you are in love with? Tutkitteko te Jumalaa sellaisena henkilönä, jonka, jota te rakastatte? When he says seek me with all of your heart and you will find me. Kun hän sanoo että etsikää koko sydämestänne niin te löydätte minut. Then he is he is not a human that who will lie. Ne se ei ole, Jumala ei ole ihminen joka valehtelee. Um, as Perko said that I am born in a family where my parents were evangelizing. Kun Perko sanoi että mä on syntynyt perheessä jossa mun vanhempani evankelioivat. So I am raised in the environment where I have learned who is God. Mä oon kasvanut siinä ympäristössä, missä mä oon oppinut tunteen, mikä on Jumala. But it has not spared me from the test and trials. Mutta ei se on mitään säästänyt minua tämmöistä testeiltä ja koettelemuksilta. Uh, my life has been so difficult. Mun elämäni on ollut niin vaikeeta. It's like um, like David um, 14 years running before the sword. Se on ihan niin kuin se David 14 vuotta pakeni Saulia. But the experience of difficulties of a believer and a non-believer is different. Mut se kokemus mikä on näistä vaikeuksista uskovalla ja ei uskovalla, niin se on erilainen. We can see when Sadrak, Meshach and Abdul Najou were thrown in the furnace of fire. Me tiedetään ne jotka he, nämä Sadrak, Meshach ja Abdul heitettiin siihen tuleen. There was God himself there with them. 
Siellä oli Jumala heidän kanssaan. My experience of difficulties is like that. Mun kokemukseni vaikeuksista on sellainen. Those people who know me, who knows the years what I have gone through. Ne ihmiset, jotka tietää ne vuodet, mitkä mä olen käynyt läpi. They think that I should be mentally sick. Ne ajattelee, että kyllä mun pitäisi olla jo mielisairaalassa. Um, they think that um, I should be very bitter. Ne ajattelee, että mun pitäisi olla hirveän katkera. I should have a revenge. Että mun pitäisi ostaa. Um, the experience of the pain or experience of that furnace should be very difficult for me, which should have destroyed my life. Eli se kokemus tästä kaikesta tulesta ja koettelemuksesta niin on hyvin erilainen minulla, mikä kun se olisi muuten voinut tuhota mun elämäni. But I have been as a child, I, um, um, uh, I finished the Bible with my parents. Mä olen ollut lapsena, että mä luin tämän raamattua vanhempieni kanssa. I knew the, I knew the discipline and training what David has gone through. Mä tiesin sen, kur, sen kurin ja koulutuksen, minkä läpi David joutui menemään. What Moses has gone through. Mitä Mooses meni? What other people in the Bible have gone through? Mitä muut ihmiset raamatussa ovat I was introduced, läpi? I was introduced to God that our God is a God who have um, who make us ready for the purpose he has for our life. Mut esitettiin sillä tavalla Jumala, että Jumala tekee meidät valmiiksi siihen tarkoitukseen, mikä hänellä on meidän elämässään. Nowadays my daughter is um, um, getting trained for, for applying for the police school. Nyt mun po- uh, tyttäreni opiskelee, että hänestä tulisi joskus poliisi. Ei vielä siinä poliisikoulussa, mutta myöhemmin pääsisi siihen kouluun. She, she is expecting to be accepted in the police school. Hän todella odottaa, että pääsisi sinne poliisikouluun. And she is going through difficult physical exercises. Yeah, hän joutuu tekemään tämmöisiä vaikeita fyysisiä harjoituksia tässä vartijan Her, her muscles are hurting and her body is hurting. Hänen lihaksensa sattuu ja keho sattuu. So I knew that, there, the, that when God chooses the people. Mä tiesin, että kun Jumala valitsee ihmiset. He make them ready for For, for that purpose. Nehän tekee ne valmiiksi siihen tarkoitukseen. We as believer, me usko, uskovina, we are uh, chosen by God, we are the warriors for, for him. Me Jumala on valinnut meidät ja me olemme niin kuin hänen sotilaitaan. Um, Jesus has said to the disciples um, that go and accomplish the mission what Jesus has left on the earth. Jeesus sanoi oppila- opetuslapsille, että menkää ja tehkää se tehtävä, mikä mä olen, what you have, uh, what Jesus has left the se, minkä Jeesus on jättänyt sen tehtävän, tämän lähetystehtävän. And that is winning the souls. Ja se on sielujen voittaminen. But the souls are not uh, something you can just go and get it. Mutta ne sielut ei ole vain sellaisia, mitkä sä voit mennä ja ottaa. There is, in spiritual life there is God and there is devil. Hengellisessä elämässä on Jumala ja on vihollinen. The, spirit, uh, the soul what is lost is in the hand of the devil. Se sielu mikä on hukassa, niin on vihollisen käsissä. And you have to be stronger than the devil to snatch that soul from the devil's hand. Ja teidän pitää olla va- vahvempia kuin vihollinen, että te voitte uh, ryöstää sen sielun sieltä vihollisen kädestä. Bible calls him a roaring lion. Ja niin Raamattu kutsuu sitä mylviväksi leijonaksi. He is waiting for the chance to devour those he, he find them weak. Eli se odottaa, että se saisi tilaisuuden niellä ne, jotka se huomaa olevan heikkoja. This is also very, um, very strong reason for the believers to spend God, time with God. Tämä on myös hyvin vahva syy siihen, että miksi, viho, miksi uskovien pitäisi viettää aikaa Jumalan kanssa. Because we have enemy also. Koska meillä on myös vihollinen. And Bible tells us that he is a roaring lion waiting for the opportunity to break us. Eli Raamattuhan sanoo, että se on mylvivä leijona, joka odottaa, odottaa tilaisuutta rikkoa meidät. Um, in Christian life, it's not a choice not to pray. 
Kristityssä elämässä ei ole valinta se, että ei rukoile. As soon as you, as soon as you give your life to Jesus, heti kun annatte elämänne Jeesukselle, you get filled with the Holy Spirit. Pyhähenki tulee teitä täyttämään pyhähenki. You also get marked by the devil. Myös vihollinen merkitsee teidät. Yeah. And um, the and the only um, a protection against the devil is a relationship with the Holy Spirit. Ja ainoa suoja mikä tätä vihollista vastaan on se suhde Jeesuksen pyhän hengen kanssa. The Bible tells us that it's not might, it's not power but but it's not with the might but it's only with the power of the Holy Spirit. Raamattu sanotaan että ei väellä eikä voimalla vaan minun hengelläni. That we defeat devil. Kun me voitamme vihollisen. And uh, The more we get to know the more we get to know God. Mitä enemmän opimme tuntemaan Jumalaa. The more the devil become also real. Sen todellisemmaksi vihollinenkin tulee. So it's not only that I saw the angel and I heard God's voice. Ne jo vaan se että mä näin sen enkeli ja kuulin Jumalan äänen. I met devil also many times. Tapasin myös vihollisen monta kertaa. And Jesus Jesus himself when he fasted for 40 days. Ja Jeesus kun paastosi 40 päivää. And devil saw that Jesus is now hungry. Ja vihollinen näki että Jeesus on nyt nälkäinen. He came to Jesus in the moment of that weakness. Hän tuli Jeesuksen tykö sinä heikkona hetkenä. When he uh, he can appear to Jesus. Kun hän voi ilmestyä Jeesukselle. He can appear to you also. Myös sinulle voi ilmestyä. This, this talk is for the spirit filled believer because when you are spirit filled you expect spiritual life. Et on tälle hengen täyttämälle uskovalle koska te kun te olette semmoinen niin sitten te odotatte tämmöstä hengellistä elämää. The Bible is a spiritual book. Raamattu on hengellinen kirja. Yes and we uh, we expect God ja me odotamme Jumalaa to come in our life tulemaan meidän elämäämme intervene in our lives tulemaan elämämme keskelle puuttumaan meidän elämään take control of our life ottamaan meidän elämämme hallintaan we accept his plan for our life me hyväksymme hänen suunnitelmaa elämäämme it's just like where the will is when we decide For if I give an example, for example, going to work. Niitä tahto on se, että kun minä esimerkiksi mennään töihin. The the first thing is we should have the will to go to work. Ensimmäinen asia, että meillä pitää olla tahto mennä töihin. Then we should have the plan. We should apply for the work. Nyt meillä pitää olla suunnitelma, meidän pitää hakea sitä työpaikkaa. Then the then the timings of the work are very important. Siis se työn ajoitus on hyvin tärkeä. It's the same with God, only that we think that God is living in heaven somewhere. Se on sama juttu Jumalan kanssa, mutta vaan se, että me ajatellaan, että Jumala but, elää jossain but, tuolla taivaassa. Spiritual life is not different than the earthly life. Mutta hengellinen elämä ei ole erilaista kuin tämä maallinen elämä. He, Jesus is here, he is speaking he is talking and um Jesus on täällä hän puhuu yeah and the holy spirit get grieved when we are not listening ja pyhä henki tulee murheelliseksi kun me ei kuunnella if i am talking to you jos minä puhun sinulle and when it is your turn to talk ja kun on sinun vuorosi puhua i walk away how do you feel mä lähen pois niin miltä se tuntuu this is how we are treating god Tällä tavalla me kohtelemme Jumalaa. Let's um, close this with the prayer. No, lopetetaan tämä kokous rukouksella. Yeah. By, by praying that Jesus, we want to be connected to you. Rukoillaan, että Jeesus, me halutaan olla yhteydessä sinuun. Can, getting connected means just the way we get connected to another person on the phone. Eli tämä yhteyden saaminen on sama kuin me saadaan puhelimessa jonkun kanssa yhteys. Relationship with God is not one way relationship. Suhde Jumalaan ei ole yhden suuntainen suhde. It's an insult to a living God to expect one way relationship. Se on niin kuin loukkaus Jumalaa kohtaan, että me odotetaan tämmöistä yhden suuntaista suhdetta. Getting connected to God emotionally is like getting connected to your spouse or your children. Se, että me päästäisiin Jumalan suhteeseen tällä tunteenomaisesti, niin on sama kuin me oltaisiin niin puolison tai lasten kanssa yhteydessä. Just like you value your health and you make lifestyle changes. 
ihan niin kuin te arvostatte hen- terveyttä ja teette tämmöisiä elämäntyylimuutoksia. Let's decide today that you value the Holy Spirit and you make your lifestyle changes today. Päätetään tänään, että tehdään tämmöisiä elämäntapamuutoksia, että arvostetaan pyhää henkeä. You are praying that Jesus, I believe that I am predestined. Rukoillaan, että Jeesus, mä uskon, että minut on ennalta määrätty. In, in Psalms, David is saying that the, Holy, um, that the Holy Spirit was with David in the womb of the mother. Psalmeissahan sanotaan, että pyhä henki oli äidin kohdussa Daavidin kanssa. So we can pray now. Me voidaan rukoilla. Dear Jesus, we thank you. Rakas Jeesus, me kiitämme sinua, that you have died on the cross for us. Että sinä olet kuollut ristillä meidän puolesta. To forgive our sins. Antamaan meidän syntimme anteeksi. Jesus, thank you that you came to save us. Jeesus, kiitos, että tulit pelastamaan meidät. And when you have saved us, you have predestined us. You have given us a destiny. Ja kun sinä pelastit meidät, niin sinä olet ennalta määrännyt, antanut meille kohtalon. Jesus, with that destiny you have will for my life, you have plan for my life and you have your time in that plan. Ja siinä kohtalossa, Jeesus, sinulla on tahto minun elämääni ja suunnitelma ja äh, aika tälle kaikelle. Jesus, I ask you to fill me with your Holy Spirit. Jeesus, mä pyydän, että täytät mut pyhällä hengellä. Lead me and guide me. Johda ja ohda, ohjaa minua. Jesus, help me to help me to walk in your plan. Jesus, auta, että mä voin kulkea sinun suunnitelmassasi. Help me to be aware of your presence. Auta minua olemaan tietoinen läsnäolostasi. Jesus, give me the ears that can hear you. Jesus, anna mulle korvat, jotka voi kuulla sinua. Give me the eyes that can see you. Anna minulle silmät, jotka voi nähdä sinut. Give me the heart that can follow you. Anna minulle se sydän, joka voi seurata sinua. Help me to get to know that, you, that I can see you as a person in my life. Auta minua oppimaan tuntemaan, että voi nähdä sinut semmoisena henkilönä elämässäni. With whom every day I can connect intimately. Joka kanssa mä voin olla joka päivä läheisessä suhteessa. I can connect emotionally. Voin olla su- tunteen oma- tunteissa su- yhteydessä. And my lifestyle goes around you, Jesus. Ja minun elämän tyylini kulkee sinun ympärilläsi, Jeesus. And Jesus, I ask your plan to unfold in my life. Jees, mä pyydän, että sä paljasta suunnitelmaasi minun elämääni. Jesus, I now ask that the good work what you are starting in my life. Yes, mä pyydän, että se hyvä työ, minkä sä aloitat mun elämässäni. I have faith in you that you are going to accomplish it. Mä on usko sinuun, että sä viet sen loppuun asti. With my own strength I cannot accomplish it. Omalla voimallani en voi sitä tehdä. Provide me all what I need. Provide. Provide. Anna minulle kaikki se, mitä minä tarvitsen. And let your hand be on me. Ja anna kätesi olla päälläni. Watch me, watch over me. P- uh, tarkkaile minua, vartioi minua. Until the day I come back to, back to you. Siihen päivään asti, kun tulen takaisin. Jesus, don't kun tulen sinun ty- tykösi. Jesus, don't let me slide back. Jesus, älä anna minun lipua pois. I am weak, but you are strong. Olen heikko, mutta sinä olet vahva. Get to, help me to get to know you like Samuel get to know you. Auta minua, että minä opin tuntemaan sinut niin kuin Samuel oppi tunteen sinut. Like Moses has get to know you. Niin kuin Mooses on oppinut tuntemaan sinut. Jesus, I ask you. Jeesus, mä pyydän. Help me. Auta minua. That I can allow you to act on my behalf in every matter of my life. Että voin sa- sallia sen, että sä toivit kaikissa mun elämäni asioissa. In Jesus name. No, Jeesuksen nimessä. We ask and receive. Me pyydämme ja otamme vastaan. Amen. Amen. Amen.